。你唱无落花，陪我数年华。他人是你吗？月光不说话，影子双双情是。姑娘们，等会儿让成天跟你们一块儿走，好不好呀？哎哎，笑笑什么呀？怎么谁说女子才能好看？本人我，不也是，玉树临风，风流倜傥吗？到时候就让成天也换上，跟你们一块儿上台。哎，你怕吗？笑话。我成天字眼里边就没有害怕这个词儿，哎，想当年咱们在怀州也算是一绝吧，对不对？哎，好，那你也走一个，我看看姿势。哎，您瞧好啊。哎呦，哎呀，步子大了，吸肚子，收回去。哎，你怎么顺拐了？那个，霓裳啊，你接着走。我是这么看啊。嗯，呃，现在咱们这儿男装的样式也不少了，如果成天一个人展示的话，可能会展示的不够全面呀。啊，你看，其实舅舅才是成天口中所说的风流倜傥、玉树临风嘛，对不对？舅舅，你该不会？我会，我要跟成天一起上台了。真是个老不正经的，你还想上台上丢人现眼啊你？我怎么就丢人现眼了？成天都能上，哎，就叫此言差矣啊！你跟成天能一样吗？就是，我跟成天为什么不一样呢？哎，成天，那个邀请的帖子都发出去了吗？啊，给小姐还有夫人们的我已经都发出去了，剩下的也都在集市上散出去了。不知道有没有人来呢？就算只有一个人来，咱们也得办好呀。对。那地方呢？地方找着了没有啊？到时候您就知道了。舅妈，您放心，我不会误了事儿的。我，我这能放心吗？这突然之间搞这么大阵仗，要出什么差，这丢死人了。哎呀，你就不要跟着瞎操心了啊！这么长时间了，你还不相信霓裳吗？他说行，肯定就行，对不对？嗯。咱就按最坏的打算，咱们就是搞砸了，那怕什么的？至少证明我们方家敢干，他们别家敢干吗？嗯，对吧，霓裳？谢谢舅舅，还是舅舅明事理啊！是啊，是啊。嘿，还明事理，来劲儿了啊！你们，你们吃了吗？我们接着练。看着啊，舅舅舅妈。哎呀，怎么样这小步伐？矫健的小步伐。笑啊！哎，我的原皮布。真打算办什么月赏会？是啊，听说帖子都发出去了，也不知道是怎样一个展示法，想想都觉得丢人。哼，他无父无母无家世，并不知道这样做有失体面，倒也是情有可原。他丢人倒不打紧，要紧的是那些姑娘们都答应去帮他了。你说什么？谁去帮忙了？就是那些街坊的孩子啊，他们每日都聚在方氏的后院。练习如何走路，如何转身，如何挥舞衣袖，如何回眸一笑，不成体统，太不成体统了。好人家的女孩子，谁会去干这个呀？亏
会的这个泥场，怎么想得出来的？一共几个人？五个。哼，他人缘可真好啊！你可知道这些女孩子都是谁家的？知道，都是些穷门小户、没见过世面的丫头们罢了。这样吧，我下个帖子，明日你把他们都请来，每个人再备一份礼物，点心也备得精致一些。弟儿明白了，以咱们苏家的体面，肯下帖子请，不信这些穷酸丫头们不来。这边请，夫人、公子，这边请。你们座位的视野啊，非常的好。来这边。樊香阁的黄翠翠，沉香斋的李兰香，苏轼的紫缎游仙袍。方氏的小卷对金曲。找到这里的，这里是闹市，景美人多。平日呀，是姑娘小姐们常爱来玩的地方。我也是找了好久才找到的。陈夫人，陈夫人您也来了？哎，陈公子没来吗？没有。哎呦，来里边请，里边宽敞。来这边，这边。哎，里边请，里边请，好啊。哎，您来了，您快里边请。说，我看说好的时辰快到了，来帮忙的姑娘一个都没来，我就想着赶紧找人去叫啊。谁知我刚出门，就碰见其中一个来传话，说什么呃，他们家人都不让他们抛头露面，就都不来了。那现在怎么办？这马上就开始了呀！哎呦，叫你们别这么整，这下出事了吧？这个时候你别说风凉话了，大家赶紧想想办法。想什么办法？现在能变出五个姑娘来吗？哎你别嚷嚷，要不散场了吧？别办了，我去跟他们说去。哎，舅妈，舅妈，舅妈，别别别，我们大家再想想办法。能有什么办法呀？现在不散场，还等着出丑啊？舅舅，您是不是会那个什么参军戏？啊？参参军戏是什么？就是滑稽表演，舅舅昨日才给我们表演过呢。那行吧，我带着程天上去来一段。我哪会这玩意儿啊
。哎呀，我一教你就会，没有什么特别简单，一人取一句话，然后……哎呦，这成何体统啊！街坊邻居笑话死了。谁爱笑话谁笑话吧，我为了自己家生意，我不怕笑话。你想，就这么定了。好，那这样，舅舅，您跟程天先上台顶一下，能撑多久撑多久。元香，我跟你去找那些姑娘，无论如何都要把人拽回来。舅妈，这先靠您了，快快快！走走走，我去教你啊！我告诉你，一共给你一人两三句话啊，很快你就能学会。哎呦！那个，在在在这个月赏会开始之前呢，我们和这个方氏织衣铺的方老板，我们两位先给大家表演一个节目。啊，一来是为了给大家活跃活跃气氛，二来呢是为了让大家开开心，大家说好不好啊？那咱们有请方老板闪亮登场。大人，您的肚子为什么这么大呀？因为我吃的多。大人，您的腰为什么这么粗呀？因为盘缠厚啊。有人吗？桂香，桂香，桂香。你查。怎么样？我跑了好几家，不是人不在就是不开门。你说，是不是有人在背后搞鬼啊？先不管了，咱们再继续找找。好，去那家啊。我先说。大人，您您这是要去哪儿啊？对，就说过了，再换一个，过来换一个，换一个，换一个，换一个，换一个，换一个，换一个。大人，你的腰为什么这么粗啊？为，因为盘盘缠厚啊。大人，你的盘，哎呀。你们俩丢死人了，真是！哎，怎么样啊？人找着了吗？取消吧。嗯，真取消啊。嗯。不必了。你这么辛苦才办了一场盛会，怎么能轻易放弃呢？看我请来这几位姑娘，能否胜任你的月赏会？这这这，没错，我们是天香楼的舞姬，但是我们也都是卖艺不卖身的。我现在是他们的教习，今天把他们带来，一是受了苏公子所托，二是为了报霓裳的恩。多谢叶蓉姑娘仗义相助。霓裳万分感激，那那赶紧换换衣服去吧，换衣服。姐姐们，这里请。来来换衣服吧，稍微快一点，快一点。这边可以坐。啊，这边行，这边行。云香，帮姐姐们把盖子打开。哦哦哦哦，这是我们师傅的衣裳。哦，好嘞。给你给你放这儿了。刚刚我们后台啊出了一些小状况，不过现在我们的姑娘们已经准备好了，呃，大家稍等片刻，我们的月赏会马上开始啊，马上开始。耳环，好，来，来，这个，啊，我再帮你找一段。戴完了，你等一下。姑娘们
。待会儿上场的时候，大家自然一点，就像咱们平时走路一样，但是要注意展示衣裳的特点，记住了？记住了。你们俩的，真上呀？废什么话，换。表小姐，不好了！慌慌张张的，出什么事情了？月上会已经开始了，人都在这里，他从哪里找的人？是，是天香楼的母鸡。他竟然找母鸡来撑场子？是啊，现场可热闹了，人也越来越多。已经挤得水泄不通了，有多热闹啊？是什么样的？这布置还挺好看的。哎呀，我我突然想起来，我娘叮嘱我洗的衣裳，我差点忘了。文秋姐姐，我先告辞了。我我家里也有事儿，我也有点事。我先走了，我走了。我也有事，那我也先告辞了。那我先走了。哎，你们，弟儿，我们也去看看姐姐，你的衣裳最为华丽，待会儿走的时候记得收起下巴，这样显得比较端庄。好了，哎，你吵，你还愣着干什么呀？快把耳环戴上。哦，还有那位姐姐的外披也得穿上哦。
小慧的质疑是：你吵，你吵，你吵，你吵，你吵。谢谢各位父老乡亲的到来与捧场，夜场会有了大家，我们才能成功。谢谢各位。丈母娘家干什么呀？去丈母娘家提亲呢！哎呦，你都多大岁数了，怎么还没成亲呢？因为吃的多呀。没有意见，那就交给我吧。<笑>舅妈，咱们今天接了多少订单呀？不得了，你尝，这次展会下来就够我们吃一年的呢。哎哎哎，你尝，你看你舅妈现在这样像不像个财迷？也不知道当初是谁不同意咱们办这个夜场会的，就是。可让你逮着把柄了啊！信芳，你给我过来你！我不敢。咱们现在呀，名声是传出去了，手艺也要跟上才行。元宵，以后有的你忙了。你这你放心，有银子中我怕什么呢？嘿，又多一小财迷啊！财迷有何不可？一文钱，逼死英雄汉呢。哎，元宵说的有道理啊，你们不知道。想当年，我跟你舅妈，我们俩开这个铺子，吃了上顿没下顿，这下好了，你们三个来了，不光解决了生计，还有了一笔结余，我和你们舅妈对你们三个表示感谢了。舅舅，您就别说这个了，您起早贪黑的这么做，您是应得的。再说，别说您了，元宵还攒下一笔银子呢，像就像你没攒下银子似的。我倒是想攒下，这不都让您老人家给讹走了吗？啊！那是替你攒的，不管着你呀、啊，这点银子都不够你造的。谁谁知道是给我攒着，还是要胡吃海喝去了？我哎，霓裳，你来评评理。呃，我不知道啊，别问我。我什么时候胡吃海喝了？你看你这是不是又胖了一圈？哎，你昨日是不是又偷吃鸡腿了？恭喜大家啊！今日月展会举办的甚是成功，苏公子。来了啊！这次展会真是多亏你了，要不是你，我们就惨了。舅妈，不必跟我客气。你帮了大家这么多忙，领一声谢谢也是应当的。那，你打算怎么谢我？成天，嗯，跟我去后院搬布去。衣服没熨完呢，搬什么布？家人吗？没什么。哎，我没有什么。哎哎。夫人，我又演一家。怎么怎么都走了？哦，对了，我们方氏又出了许多男士成衣的图样，苏公子随便挑一件，我们送您如何？我们苏家就是做衣裳的，我要不缺衣裳。你想要什么？我要你陪我去看一回战茶花，可好？等一下，你是不是喜欢山茶花？我知道有一个地方叫迎春园，里面种了大片的山茶花，特别好看。真的呀？真的。不过昨日我去，现在还没开园，呃，待也无妨。十日之后，那里会举办牵钩会，到时候我带你一起去，怎么样？牵钩会？特别热闹。那，那说定了。十日之后，我在这里等你，不见不散。好。那到时候见吧。这一场约定我可等好久了。嗯，好，这次一定赴约。好，一言为定。哟，哟。王爷，没想到那个方氏织衣铺那么快就重新开张了啊！就，我就知道霓裳姑娘不会这么容易就被打败。王爷，您归心似箭，别着急，还有不到一个时辰，我们就到京城了。我在想，是不是下次应该让小琴跟我出来？不是，不是，不是，王爷，我做错什么了？您您此话何意呀、啊？因为你话多。对了，我让你办的事情，你办的怎么样了？王爷，您放心，前几日啊，我已经派人回京城了，已经跟小琴姐姐说了，让她将那个园子收拾出来，办办那个那个那哦。
山茶花卉。什么山茶花卉？叫的那么俗气。我只是啊，让你们把园子收拾出来，我要请人来赏花而已。王爷，如果我没有猜错的话，您请的客人一定就是方氏制衣铺的霓裳姑娘吧？这布料和我想象中的一模一样。做衣裳时多了些布料，想着您还有个女儿，就给她做了件一模一样的款式。我真是太喜欢了，夫人好美啊，是吧？嗯，好看吧？好看。你们都喜欢是吧？那到这边叫个定银呗。哎，来个尺码，一样。太谢谢了，下次我们一定再来。喜欢就好，我送你们。谢谢姐姐，慢走啊。对对对，您先。你怎么来了？来看你做生意，然后取取经啊。你百年老店还向我取经？苏家虽然是百年老店不假，但是在推陈出新上还大大输给了你。除了你，谁能想到这母子庄这么有趣的点子呢？除了母子庄，我们还有姐妹庄、兄弟庄、夫妻庄，只要客人喜欢，我的点子啊就可以层出不穷。你真可算是经商奇才，在下实在是佩服。不过，你白日接单，晚上还要画图制作，我怕时间长了，你身体受不了。闲的时候愁死，忙的时候累死。不过比起愁死啊，还是累死好。哎，什么死不死的？我今日来，还有一件事情想和你说。嗯这是什么呀？每个客人来，你们先量体，然后画图给客人看，再修改，再给客人看，直到他们满意了才能开始制作。你不觉得这样太费事了吗？所以我把你做过所有衣裳的图案，全都画了出来。他们想做哪一套就做哪一套，这样省去了与客人商讨的时间，你们也不会那么累了。你把我做过的所有的衣裳的图案都画出来了。我做过这么多款衣裳，你这要花多久啊？其实你做的衣裳大部分能满足客人的需求，如果有新的图案，有空再加进去就是了。小管家，这些日子店里生意竟如此惨淡，究竟是怎么回事？自从方氏制衣铺开了那个闻所未闻的月赏会后，就名声大噪，十里八乡都知道他们家，生意就被抢走了不少。生意不好也是你们的问题。二老爷，咱们做本分生意，谁像方氏那个叫霓裳的丫头，她歪点子一个接一个，可是偏偏大家都买账，我们竞争不过呀。这个来历不明的女子，看来是我小瞧她了。二老爷，照她这么再闹腾下去，京城的生意都得让她抢了去。您赶紧想想办法吧。我能有什么办法？难道让我出面压制一个小女子不成？苏氏身为京城绸布业龙头，当然不能出这个面。表小姐，文秀，你有什么想法，不妨说来听听。如果大家主动请愿，那就不同了。此事不劳烦二叔费心，交给文秀便可。方氏制衣以低价粗劣的衣裳抢客源也就罢了，如今禁锢舞姬，为他的买卖助长声势，搅得整个京城乌烟瘴气，文秀不能容忍。文秀，你能为二叔分担，二叔很是欣慰啊。文秀天资愚钝，不得不边学边做，尽力而为。哦，对了，二叔。您上次托我父亲找的瑞灵沙，父亲刚刚来信说已经找到了，即日便可发往京城。当真？嗯。这瑞灵沙工艺复杂，成本高啊，一向就是奇货可居呀、啊。没想到你的父亲竟然有办法。苏家的事儿就是严家的事儿，定当全力以赴。哼，文秀，你聪明能干，识大体又顾大局，二叔有你在，就安心多了。多谢二叔夸奖
在亲我。哎哎，嘛呢？不是，我我摸一下。这可是王爷最珍爱的一把琴，您这笨手笨脚的碰坏了。我。不过，这把琴王爷许久没有拿出来了。就是要宴请谁啊？您搞得如此隆重，这个嘛，不能告诉你。你，小璐，求你了，你就告诉我吧。哎呀，嗯，谈一下。王爷的意中人，意中人，就是你上次说的那个。别嚷嚷啊！咱王爷你不知道，就算喜欢你，打死都不会承认。不过小鹿，全看在眼里了。嗯，这个人到底是怎么样的倾国倾城啊？能让咱们的王爷如此惦念？待会儿来了不就知道了吗？哎，对了。王爷呢？他一大早就出去了，说是要亲自见客。嗯，娘，故意不让我跟着，就是怕被打扰啊。那是因为你太烦人了。你看，今日迎春园有猜谜会，好些年没有这样的闲情逸致了。是啊，自从你离开京城之后，我常常梦见咱们在灯会上猜谜，而且你总是赢，笑得也特别开心。咱们去那边。走，咱们把那边的谜面全都包了。哎，就是这里了。我们来猜一下吧。好。图。那边还有吗？咱们去那边猜一下。好。破，这个我知道。多一块，我赢了。妮儿，啊，希望你今后的每一日都能像今天这样开心。我会一直陪着你。你开心，我就开心；你不开心，我比你更伤心。我不想再失去你了。苏公子，请自重。妮儿，你如果想拒绝我，我告诉你，没用的。你拒绝我十次，我会坚持一百次；你拒绝我一百次，我会坚持一万次。苏公子，宁，你什么都不用说了。今日请各位来，是有要事相商。此事。关系整个京城仇不夜的生死，还想请各位叔叔伯伯拿个主意才好。姑娘所指何事，但说无妨。各位叔叔伯伯可听说过方氏织衣铺的霓裳姑娘？霓裳，霓裳姑娘，倒是略有耳闻。不就是前些日子搞月赏会的那位吗？嗯，对，就是她。正是，叔叔伯伯们觉得霓裳姑娘的月赏会一办。给京城仇不业带来了什么后果？听说当日热闹非凡，宾朋满座，而他店里的生意比之前足足好了七八成啊！嗯，对呀、啊，是啊。反之呢，各位是否察觉自家的生意被抢了许多？哎，确实如此啊，确实啊。
偌大的京城，绸布业本是良序发展，大家各有千秋。自从霓裳来了以后，被搅得乱七八糟，所有的生意都被他一家抢了去，这未免也太不厚道了。最近生意艰难，都拜他方氏所赐啊！我家今年的生意啊，也是经营惨淡，照这样下去，这可如何是好啊？叔叔，请坐。如若方氏织衣铺，是凭真本事赚钱也就罢了，但他办展会，选用的是天香楼的舞姬。如任他胡闹下去，整个京城绸布业的颜面何在？我们作为同行，又怎能甘心与之为伍？文秀姑娘所言极是。哎，不如请苏老板出面，为大家来处理此事啊。对呀、啊，对、啊，找苏老苏老板啊，拯救京城绸布业，肃清不良之风，大家都有责任。何况，苏老板身为行业之首，德高望重，请他出面，再合适不过。我们这就向苏老板去提议。就是，对是去找苏老板。苏老板，走走走，我们走，走走走。站住！文宇哥哥有什么事吗？今日那些人来找二叔，是有何事？哦，你是说周伯伯他们？只是来串串门，没有什么事。啊。你到底在搞什么名堂？这关我什么事啊？文宇哥哥最近好大的脾气啊！你还装傻？你煽动那些人来找二叔？打算对霓裳做什么？无凭无据，你不要乱讲话。叔叔伯伯们要做什么？岂是我一个小小女子能煽动的？我知道你厌烦我，巴不得我离开。可惜苏家上上下下的人都喜欢我，文宇哥哥被霓裳蒙蔽了双眼，我并不怪你，因为总有一日你会明白，我所做的一切都是为了苏家。怎么办呀、啊？王爷已经在那待坐一整日了，不吃不喝，这样下去怎么行？到底那个意中人是怎么回事？怎么就请不来了？瞧你这话说的，你问我，我问谁呀？你要不怕掉脑袋的话，你自己问王爷去吧。哎。我不必了解别人的心思，我想了解的人，自然会去了解。纵然是被人戏弄，但此刻我们的王爷看上去，还是那么的潇洒。张公子也是。苏氏二老板给我下了一张请帖，邀请我明日去苏府。该不会是苏公子请他二叔出面，要向你提亲吧？你别瞎说，不可能的事儿。不会吧？倘若真要提亲，那也是请对方长辈啊，叫霓裳过去，这不合规矩。那既然如此啊，别人帖子都下了，要不霓裳，你就去看看。去不得，霓裳，这可是场鸿门宴，都是文秀搞的鬼，你不能去啊！文秀，月赏会那日，我请叶荣来帮忙，谁知道文秀抓住这个把柄，煽动京城绸布业同行，准备讨伐方氏。霓裳，你千万不能去啊！请叶荣碍着他们什么事儿啊？那分明就是嫉妒我们生意好。他们要拿霓裳怎么样啊？
，我也说不好，索性不理就是了。不，既然帖子都下了，对方又是长辈，岂有不去的道理？方氏如今生意甚好，触动了各商户的利益，早晚会被人发难。这既然迟早要面对，那不如现在就勇敢面对。可是你一个弱女子要对付那么多人，我怕你吃亏。谁说女子弱？我是女子不假，可这弱字我不收。你少！黄金还没起。哎，小钱，那王爷还没起来呀、啊？我就练了一宿，没准一夜都没睡。哎呦！可怜的王爷，他害了相思病。那个姑娘真有那么大的魅力吗？到底是什么样的女子，能让咱们王爷害上相思病啊？反正咱王爷啊，病得不轻。我看是无药可医。So. 